மதியம் பனிரெண்டு நாற்பத்தி ஐந்து மணி முதல் ஒரு மணி வரை ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேதா மருத்துவமனை வழங்கும் சிறப்பு நிகழ்ச்சி ஆயுள் முழுவதும் ஆரோக்கியம் உணவே மருந்து என்று விளக்குகிறார் ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேதா மருத்துவமனையின் தலைமை மருத்துவர் டாக்டர் கே கௌதமன் பி ஏ எம் எஸ் அவர்கள் நேயர்களை நிகழ்ச்சியை காண தவறாதீர்கள் ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேதா மருத்துவமனையின் சிறப்பு சிகிச்சைகள் முதுகு தண்டில் ஏற்படும் சவ்வு விலகல் அழுத்தம் மூட்டுகளில் ஏற்படும் பல்வேறு பிரச்சினைகள் முதுகு தண்டுவட வழிகள் இரத்த நாளங்களில் ஏற்படும் வெரிகோஸ்பெயின் சைனஸ் ஆஸ்துமா சொரியாசிஸ் தோல் நோய்கள் தைராய்டு மாத விலக்கில் ஏற்படும் கோளாறுகள் கருப்பை கட்டி சிறுநீரகக்கள் சிறுநீரக செயல் இழப்பு மூலம் பௌத்திரம் குடலிறக்கம் ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு ஏற்படும் குழந்தையின்மை பிரச்சினைகள் மற்றும் ஆட்டிசம் போன்ற அனைத்திற்கும் அறுவை சிகிச்சை இல்லாமலேயே பஞ்சகர்மா சிகிச்சை மூலம் ஆயுள் முழுவதும் ஆரோக்கியம் பெற்றிட ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேதா மருத்துவமனையின் தலைமை மருத்துவர் டாக்டர் கே கௌதமன் பி ஏ எம் எஸ் அவர்களின் மருத்துவ முகாம் ஜனவரி மாதம் ஐந்தாவது வாரம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை வேலூரிலும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி புதன்கிழமை திருவண்ணாமலையிலும் சந்தித்து மருத்துவ ஆலோசனை பெற தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஆறு பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு ஒன்பது பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் நீங்களும் இந்த மருத்துவ முகாமில் கலந்து கொண்டு ஆயுள் முழுவதும் ஆரோக்கியம் பெற்றிடுங்கள் வசந்தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு இனிய வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனை வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி நம்ம ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி மூலமா தீராத எந்த நாள்பட்ட பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் அதற்கான அழகான நிரந்தர அறுவை சிகிச்சை இல்லாத தீர்வுகள் கிடைக்கிறத நம்ம பார்த்து கேட்டு உணர்ந்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில இன்னைக்கு நாம பார்க்க இருக்கிறது வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் அப்படிங்கிற பிரச்சனை நம்மளுக்கு இருக்கு அப்படின்னு தெரியறதுக்கே ரொம்ப கால தாமதம் ஏற்படுது குறிப்பா வெரிகோஸ் அல்சர் அது மாறுற வரைக்கும் நம்ம அந்த பிரச்சனை நமக்கு இருக்கா அப்படிங்கறத நம்ம கவனிச்சுக்கிறதே இல்ல மிகப்பெரிய கால் உளைச்சல் இருந்தாலும் சரி கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்து அதை தீர்த்துக்கணும்னு நினைக்கிறோம் சில சமயம் பெயின் கில்லர் போட்டுக்கணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனா வெரிகோஸ் பெயின்ஸால என்ன மாதிரியான பாதிப்புகள் ஏற்படக்கூடும் ஒருவேளை இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லயே இதை ட்ரீட் பண்ண முடிஞ்சா நிரந்தரமான தீர்வுகள் கிடைக்குமா இல்லைங்க நான் ஆப்ரேஷனே பண்ணிட்டேன் சர்ஜரி சஜஸ்ட் பண்ணாங்க ஆனாலும் மறுபடியும் எனக்கு வெரிகோஸ் பெயின்ஸ் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதற்கான தீர்வுகள் ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் எப்படி அமையும் இப்படி பல விளக்கங்கள் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு இது குறித்து விரிவான தகவல்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காக ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையுடைய தலைமை மருத்துவர் டாக்டர் கௌதமன் அவர்கள் நம்ம நிகழ்ச்சிக்காக இணைந்திருக்காங்க அவங்களை வரவேற்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போதே மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறம் தான் எல்லாருமே ஐயோ பிரச்சனை ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி போய் பாக்குறாங்க இல்லைன்னா நார்மலான ஒரு கால்வழி தானே கொஞ்சம் மோத்திரம் கொடுத்தா சரியா போயிடும் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்தா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சுக்கிறாங்க வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது குறிப்பா வெரிகோஸ் வெயின்ஸ்னா என்ன இது குறித்து நம்ம நேர்களுக்காக சொல்லி கொடுங்க டாக்டர் கால்கள் இருக்கக்கூடிய ரத்த குழாய்கள் ஏற்படுகின்ற ஒரு பாதிப்பு நோய்க்கு தான் நரம்பு முடிச்சு நோய் அல்லது நரம்பு சுருள் நோய்னு சொல்லுவோம் நூற்றில் தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் மனிதர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மோசமான நோய்கள்ல இது ஒன்று வெரிகோஸ் மைன் வரும்போது கால்கள் இருக்கக்கூடிய பச்சை நிறமான ரத்த குழாய்களை நம்ம பார்ப்போம் கால்கள் ஆங்காங்கே தசைகள் வெளியில் தொங்கிக் கொண்டிருப்பது போல ரத்த குழாய்கள் தொங்கிக் கொண்டிருப்பதை பார்ப்போம் ரத்த குழாய்கள் உடைந்து உதிரப்போக்கு ஏற்படுவதையும் கால்களை சுற்றி பாதங்களை சுற்றி கடுமையான புண்களும் காயங்களும் ஏற்படுவதையும் ரெகுலராக நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இல்லையா இன்றைக்கு வெரிகோஸ் வெயின் ஏன் ஏற்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா முதல் காரணம் இதுதான் இந்த படத்தை பாருங்க முதல்ல சாதாரண ரத்த மோட்டம் இருக்கக்கூடிய ரத்த குழாய்கள் கால்களில் ஆங்காங்கே சில வால்வுகள் பொருத்தப்பட்டிருக்கிறத பார்க்கணும் இந்த வால்வுகளுடைய வேலை மேல் நோக்கி செல்லக்கூடிய ரத்த ஓட்டமானது தேவையில்லாமல் மீண்டும் கீழே இறங்காமல் இருப்பதற்கு அதே போல ஒரு அழுத்தத்தை உருவாக்கி அந்த அழுத்தம் இதயம் வரை ரத்தத்தை கொண்டு செல்வதற்கு தேவையான முறையான ஒரு முயற்சி ஸோ இந்த வால்வுகளுடைய வேலை அதுதான் இந்த வால்வுகளில் ஏற்படுகின்ற தொய்வுகள் அப்படின்னு வரும்போது நமக்கு மேலே செல்கின்ற ரத்தத்துடைய அளவில் ஒரு லட்சத்தில் ஒரு பங்கு தேங்க ஆரம்பித்தால் கூட நமக்கு கடுமையான பாதிப்பு ஏற்படுவதை பார்க்க முடியும் இந்த பாதிப்புகளால் ஏற்படக்கூடிய நோய்களுக்கு தான் இரத்த குழல் அடைப்பு அல்லது சுருக்கம் அல்லது நரம்பு முடிச்சு அல்லது நரம்பு சுருள் நோய்னு சொல்லக்கூடிய நோயாக நமக்கு ஏற்படுவதை பார்க்க முடியும் பொதுவாக கால்களில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை மற்றும் உடலில் இருக்கக்கூடிய எந்த இரத்த கு
அந்த இரத்த குழாய்கள் இரத்தம் மேலே செல்வதில் எந்த விதமான தொய்வோ அல்லது சுருக்கமோ இருக்காது ஆனால் பழுதடைந்து வளைந்திருக்கக்கூடிய இரத்த குழாய் பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாதிரி இருக்கு இப்படி வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இரத்த குழாய்கள் மேலே செல்லும் போது அதீத வளைவுகள் இருக்கும்போது நிச்சயமாக அந்த இடத்தில் கெட்ட இரத்தங்களுடைய சேர்க்கை அதிகமாகி கொண்டே வருவதை பார்க்க முடியும் இதுதான் நரம்பு முடிச்சு அல்லது நரம்பு சுருள் நோய் நம்ம உடம்புல ஏற்படும் போது உட்புறமாக நமக்கு ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் ஏன் நமக்கு வெரிகோஸ்மை ஏற்படுகிறது மரபு ரீதியாக ஏற்படக்கூடியது ஒன்று கால்கள்ல அதிகமான நின்று செய்யக்கூடிய வேலைகள் ஹீல் சனிவது கர்ப்ப காலத்தில் அனைத்து பெண்களுக்குமே வெரிகோஸ்மைன் சம்பந்தப்பட்ட தொந்தரவுகள் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதிக நேரம் கால் மேல் கால் போட்டு அமர்வது உடல் எடை உணர் உடல் உழைப்பு இல்லாமல் நிறுத்தல் இது எல்லாமே வெரிகோஸ்மைனை நமக்கு உருவாக்குறத நம்ம பார்க்க முடியும் வெரிகோஸ்மைன் இது மட்டுமல்லாமல் கால்கள்ல நேரடியாக காயங்கள் ஏற்படும் போதும் அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்ளும் போதும் கூட ஏற்படுவதை நம்ம பார்க்க முடியும் நிலை ஒன்றுன்னு வரும்போது கால்கள்ல பார்த்தீங்கன்னா லேசாக ஆங்காங்கே பச்சை நிற கோடுகளை பார்க்க முடியும் நிலை இரண்டுன்னு வரும்போது பச்சை நிற கோடுகள் கரும் பச்சை நிறமாக அல்லது சிகப்பு நிறமாக மாறுவதை பார்க்க முடியும் மூன்றாம் நிலைமைன்னு வரும்போது இந்த கால்கள்ல இந்த மாதிரி ரத்த குழாய்கள் தொங்கிக் கொண்டிருப்பதையும் நான்காம் நிலைகள்ல புள்ளிகளும் ஐந்தாம் நிலைகள்ல வெரிகோஸ் அல்சர்னு சொல்லக்கூடிய புண்களும் ஏற்பட்டு விடுவதை பார்க்க முடியும் ஸோ வெரிகோஸ் வெயின் அப்படின்னு வரும்போது கொஞ்சம் கவனத்தோடு இருப்பது ரொம்ப ரொம்பவே நல்லதுன்னு நம்ம சொல்லலாம் இன்னும் நிலைகள் பத்தின நிறைய பிக்சர்ஸ் இருக்கு டாக்டர் அதை பத்தி நம்ம விரிவா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு காலர் இருக்காங்க நம்ம பேசிடலாம் இக்பால் சார் வணக்கம் இக்பால் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க டாக்டர் கிட்ட கேளுங்க அதுக்கு முன்னாடி எந்த இடத்துல இருந்து பேசுறீங்கன்னு சொல்லுங்க சார் வணக்கம் <laughs> 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 தொலைபேசி வச்சிருங்க தொலைக்காட்சி இது ரெண்டுத்துக்குமே தீர்வு சொல்றேன் தொலைபேசி வச்சிருங்க தொலைக்காட்சி பாருங்க சரி பொதுவாகவே வெரிகோஸ்மைன் ஏற்படும் போது நம்ம அனைவருமே என்ன பண்றோம்னா கிடுக்கிடுன்னு ஓடி போய் ஒரு அறுவை சிகிச்சை செய்துக்கிறோம் அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்ட பிறகு இந்த நோய் தீருகிறதான்னு கேட்டீங்கன்னா தீர்வது கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் நிதர்சனமான உண்மை உடற்பயிற்சிகள் இரத்த குழாயை பலப்படுத்துவதற்கான முழுமையான சிகிச்சைகள் தசைகளில் இருக்கக்கூடிய இறுக்கத்தை மாற்றுவதற்கான சிகிச்சைகள் உடலில் இருக்கக்கூடிய தசைகளுடைய சுருங்கி விடுகின்ற தன்மை மற்றும் தினசரி சிகிச்சை செய்யும் போது இரத்த குழாய் எடுத்து விடப்படும் போது அந்த இடத்திற்கு செல்லக்கூடிய இரத்த ஓட்டத்துடைய அளவு நிச்சயமாக குறையத்தானே செய்யும் கால்கள்லையோ உடல்லையோ எந்த பகுதிகளில் காயங்கள் ஏற்பட்டாலும் அந்த காயங்களை ஆற்றுவதற்கு அந்த இடங்களுக்கு தேவையான நிறைய இரத்த ஓட்டம் தேவை எந்த அளவுக்கு நல்ல இரத்தத்துடைய அளவு அந்த இடத்துல வேகமாக போய்கிறதோ அந்த அளவுக்கு வேகமாக மாறிவிடும் கொஞ்சம் கவனத்தோடு இதை எடுத்துக்கொள்வது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது மூன்றாவது உங்களுடைய பேர குழந்தையை பொறுத்தவரையிலும் அவர்கள் கால்கள் மடங்கியே இருக்கிறது என்றால் ஒரு முறை நம்ம எக்ஸாமின் பண்ணி பார்க்கணும் தசை சம்பந்தப்பட்ட மூட்டு சம்பந்தப்பட்ட நரம்புகள் சம்பந்தப்பட்ட தொற்றுக்கள் சம்பந்தப்பட்ட ஏதாவது தொந்தரவுகள் அந்த குழந்தைக்கு இருக்கா அப்படிங்கிற புரிதல் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்க கோயம்புத்தூரில் பீலமேடு ராஜலட்சுமி நகர் அப்படிங்கிற இடத்துல நம்முடைய ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனை இருக்குது உங்களுக்கு என்றைக்கு நேரம் கிடைக்குமோ ஒரு முறை குழந்தையை கூட்டிகிட்டு அங்கே போனீங்கன்னா அங்க வந்து டாக்டர் மாலத்தி இருப்பாங்க அவங்கள ஒரு முறை சந்திச்சிங்கன்னா உங்களுக்கும் சரி குழந்தைக்கும் சரி என்ன சிகிச்சை தேவை அப்படிங்கிறத விவரமா சொல்லி கொடுப்பாங்க 
இதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்க சீக்கிரமாகவே இந்த பிரச்சனை குணமாகி விடுவதை நம்ம பார்க்கலாம் கவலைப்படவே வேண்டாங்க ஐயா நிச்சயமா காண்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கான நம்பர்ஸ் டிஸ்பிளேல இருக்கு சார் ஒரு முறை காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்க அப்பாயின்மெண்ட் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு உங்க குழந்தையும் அழிச்சிட்டு போங்க நீங்களும் போகலாம் இதுக்கு முன்னாடி பண்ண சர்ஜரி ரிப்போர்ட்ஸையும் எடுத்துட்டு போங்க என்ன செய்யணுங்கிறத நம்ம டாக்டர்ஸ் சொல்லி கொடுப்பாங்க தொடர்ச்சியா காளிதாஸ் அப்படிங்கிற காலரும் இருக்காங்க டாக்டர் பேசலாம் காளிதாஸ் சார் வணக்கம் எங்க இருந்து பேசுறீங்க சார் டிவி பாத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா டிவி வால்யூமை மியூட் பண்ணிடுங்க மியூட் பண்ணிட்டு டாக்டர் கிட்ட உங்களுடைய கேள்வியை போன்ல மட்டும் கேளுங்க சரிங்களா சரிங்க சார் கேட்கலாம் வணக்கம் காளிதாஸ் சார் ஹலோ ஐயா வணக்கம் வணக்கம்ங்க சொல்லுங்க ஐயா நான் திருப்பூர்ல இருந்து பேசுறேன் சரிங்க இந்த மூணு சர்ஜரி கிட்ட லாஜ் கேஸ் சரிங்க அந்த இடத்துல ஒரு கட்டி மாதிரி வருதுங்க ம் அதுல வந்து அப்படியே வந்து கட்டி மாதிரி வந்து அப்புறம் மட்டும் ब्लड வெளியாயிடுங்க சரி காளிதா சார் டிவி பார்க்க வேண்டாம் டிவி பார்த்து பார்த்து பேசினீங்கனா ரொம்ப டிலே ஆகும் நாம ரெண்டு பேர் மட்டும் தான் பேசிட்டு இருக்கோம் அத இப்போ எனக்கு அந்த முழு தண்டு வரதுல வந்து சின்ன கட்டி மாதிரி வந்து அப்படி பொப்பளமா வந்துட்டு இருக்குங்க சரிங்க அப்புறம் மறுபடிய ஒரு ஒரு மாசத்துக்கு இருக்குது இல்லங்க நான் டெய்லர்ங்க ஒரு ஏதாவது கொஞ்சம் அதிகமா வாடுது அப்புறம் அந்த அன்னைக்கு நைட் ஏ மறுபடி வீக்கு மாட பொப்பளமாட வந்துருது அப்புறம் மறுபடி ப்ளட் வெளிய வருதுங்க சரிங்க உங்களுக்கு சக்கரை நோய் ஏதாவது இருக்குங்களா அது ஒண்ணு இல்லைங்க சார் என்ன வயசாச்சுங்க உங்களுக்கு 44ங்க சரிங்க நீங்க ஏதோ சொல்ல வந்தீங்க நான் ஆர்த்தோ ஹாஸ்பிடல்ல ஒன்னு செக் பண்ணுங்க சரிங்க அவர் டாக்டர் சொன்னாரு நீங்க ஒரு முக்கால் மணி நேரத்துக்கு மேல உட்கார வேண்டாங்க ம் அப்படி அதிகமா உட்கார்ந்தீங்கனாக்கே இந்த மாதிரி பிராப்ளம் வரும் டிரைவர்ஸ் டெய்லர்ஸ் இந்த மாதிரி பிராப்ளம் வருங்க ம் அப்படினு சொல்றாங்க சரிங்க அப்புறம் அவங்க டாக்டர் கொஞ்ச நாள் டாக்டர் ம் ஏற்படுகின்றோம் அதுக்கப்புறம் வெடிச்சு அந்த இடத்துல புண்ணா மாறுறத பார்க்க முடியும் அப்புறம் தானாகவே அது குறைந்து போய் விடுவதை பார்க்க முடியும் ஆனால் இது நாள் ஆக ஆக என்ன ஆகும்னா இந்த பிளவை நோய் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே அதிகமாகும்போது அது வந்து ராஜ பிளவைன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நோயாக மாறும் முதுகுத்தண்டு பகுதிகளில் ஏற்படுகின்ற ஒரு புண்ணோய் இந்த புண்ணை ஆற்றுவதற்கு இன்றைக்கு நவீன மருத்துவத்தில் எந்தவித சிகிச்சையுமே கிடையாது நான் நிறைய ராஜ பிளவை நோயாளிகளை பார்த்துருக்கேன் எட்டு வருஷம் பத்து வருஷம்லாம் சிகிச்சை எடுத்து அந்த இடம் புண்ணானது பெரிதாகி கொண்டே போகிறத தவிர குறையவே குறையாது இயற்கை மருத்துவத்தில் மட்டும்தான் அது குணமாகும் ஸோ இந்த நோயை குணப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னா ஒன்று நீங்கள் செய்யக்கூடிய வேலைகளில் இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் ஓய்வு அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக அவசியம்தான் அதை சந்தேகமே கிடையாது ஓய்வு எடுத்தாலும் கூட எப்பொழுதெல்லாம் உடலுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைகிறதோ எப்பொழுதெல்லாம் தூக்கம் குறைகிறதோ அந்த நேரத்தில் மீண்டும் இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதை நம்ம பார்க்க முடியும் ஐயா கவலைப்பட வேண்டாம் உங்களால் எப்போ முடியுமோ ஒரு முறை கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனைக்கு வந்து என்னையோ அல்லது என்னுடைய சக மருத்துவ டாக்டர் மாலத்தி இருக்காங்க அவங்களையும் சந்திக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் நீங்கள் அவங்கள சந்திக்கும்போது இந்த பிரச்சனையை எவ்வாறு தீர்க்க வேண்டும் எவ்வாறு குணப்படுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிற சொல்லிக் கொடுக்குறேன் கொஞ்சம் கவனத்தோடு பண்ணுங்கள் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் உடல் குணமாகிறத நம்ம பார்க்கலாம் கவலைப்பட வேண்டாங்க ஐயா நிச்சயமா எந்த ஒரு பிரச்சனையா இருந்தாலும் அது ஆயுர்வேத மருத்துவத்துல அதற்கான தீர்வுகள் சாத்தியம் தான் அதுவும் ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையில ஒரு இன்டகிரேட்டட் அப்ரோச் கொடுக்கறதுனால சீக்கிரமாவே குணமாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இல்லையா டாக்டர் தொடர்ச்சி இன்னொரு இருக்காங்க பேசலாம் ரம்யா மேம் வணக்கம் வணக்கம் மேம் எங்க இருந்து மா பேசுறீங்க தாம்பரம் பக்கத்துல மண்ணிபாகத்துல இருந்து பேசுறோம் சரிங்கம்மா டாக்டர் இருக்காங்கம்மா உங்க சந்தேகத்தை கேட்கலாம் குட் மார்னிங் மேம் என்னுடைய ரெண்டாவது பாப்பா பிறந்ததுல இருந்து அதே மாதிரி இருக்குங்க சார் 
அந்த டைம்ல உங்களுக்கு காய்ச்சலோ இல்ல பிரசவ நேரங்கள்ல ஏதாவது தொந்தரவுகளோ இருந்துச்சா இல்ல சார் அது மாதிரி எதுமே இல்ல யூரின் இன்ஃபெක්ෂன் மட்டும் ஆயிருந்துது அந்த பாப்பா வெயிட்ல இருக்கும்போது 5 मंथல ஆயிருந்துது அதுல இருந்து தான் அது மாதிரி இருக்கு இப்போ எவ்வளவு நாளா இருக்குமா சே போட் இப்போ அந்த பாப்பாக்கு 1.5 வயசு ஆகுது சார் 1.5 வருஷமா இப்போ இந்த பிரச்சனை இருக்கு தெரியுது <laughs> <laughs> தொலைபேசி வச்சிருங்க தொலைக்காட்சி பாருங்க பொதுவாகவே வந்து பிரசவ காலத்தின் போது குறிப்பாக சுக பிரசவமோ அல்லது அறுவை சிகிச்சையோடு சேர்ந்த பிரசவமோ எதாக இருந்தாலும் பெண்களுக்கு அதிகமாக இடுப்பிலிருந்து கீழே செல்லக்கூடிய நரம்புகளுடைய பலவீனமோ பாதிப்போ ஏற்படுத்துவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு அளவுக்கு மேல் இந்த நரம்புகளுடைய பாதிப்புகள் அதிகமாகும் போகுது நமக்கு ஏற்படுகின்ற பிரச்சனை தான் நீங்க சொல்லக்கூடிய பிரச்சனை கால்கள் முழுவதும் ஒரு இறுக்கமான சூழல் கால்களை மடக்க நீட்ட முடியாமல் இருக்கக்கூடிய சூழல் கால்களில் இருக்கக்கூடிய இறுக்கம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே அதிகமாகும் போது அந்த நரம்புகளுடைய அழுத்தம் அதிகமாகும் போது கால்களை அடுத்தடி எடுத்து வைப்பதற்கு கூட நமக்கு பலம் இல்லாமல் போய்விடுவதை பார்க்க முடியும் ஸோ இதற்காக சில வர்ம சிகிச்சைகள் செஞ்சாலே இது ரொம்ப சீக்கிரம் குணமாயிருமா கவலைப்பட வேண்டாம் மகாராஜ தைலம் சொல்லக்கூடிய எண்ணெய் உங்க வீடு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கடைகள் நாட்டு மருந்து கடைகளிலே கிடைக்கும் ஒரு இருபது மில்லி அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்து இடுப்பிலிருந்து கால் வரை நன்றாக பூசி ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து வெந்நீரில் குளிக்க முடியுமான்னு பாருங்க உங்களுக்கு எப்போ நேரம் கிடைக்குமோ ஒரு முறை சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைமை மருத்துவமனைக்கு வந்து எண்ணெயோ அல்லது என்னுடைய சக மருத்துவர் டாக்டர் ஜெயரூபா இருப்பாங்க அவங்களையோ சந்திக்க முடியுமான்னு பாருங்க உங்களுக்கு என்ன தேவை என்ன பஞ்சகர்ம சிகிச்சைகள் தேவை என்ன அக்குபஞ்சர் சிகிச்சைகள் தேவை என்ன உணவு முறைகள் தேவைங்கிறத விவரமாக நான் சொல்லிக் கொடுக்க சொல்கிறேன் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்க இந்த மாதிரி வழிகள் ஏற்படும் போது உடற்பயிற்சிகள் தான் முதல் மருந்து அதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது ஊட்டச்சத்துக்களுடைய குறைபாடுகளை தீர்க்கக்கூடிய உணவு முறைகள் தான் இரண்டாவது மருந்து அதையும் மறக்கக்கூடாது அதுக்கப்புறமா தான் உள்ளுக்கு சாப்பிட்ற மருந்து வெளியில பூசுற மருந்து எல்லாம் கொஞ்சம் கவனத்தோடு இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க மகாராஜ தைலத்தை இப்போதைக்கு உபயோகப்படுத்துங்க எப்ப முழியுமோ சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனைக்கு வந்து என்னை சந்திக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கம்மா நிச்சயமா கோடம்பாக்கத்துக்கான நம்பர்ஸ் டிஸ்பிளேல இருக்கு மேம் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு நீங்க நேர்ல வந்து டாக்டர் பாக்கலாம் தொடர்ச்சி இன்னொரு காலரும் இருக்காங்க டாக்டர் பேசலாம் பாலசுப்ரமணியம் சார் வணக்கம் எங்க இருந்து சார் பேசுறீங்க சரிங்க சார் டிவி பாத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா டிவி வால்யூம் மியூட் பண்ணிட்டு உங்களுடைய கேள்வியை டாக்டர் கிட்ட போன்ல மட்டும் கேளுங்க சரிங்களா ஓகே சார் பேசலாம் வணக்கம் பாலசுப்ரமணியம் சார் சரிங்க தொலைபேசி வச்சிருங்க தொலைக்காட்சி பாருங்க தலைவலிகள்ல நிறைய வகைகள் உண்டு ஒன்று உடல் சார்ந்து ஏற்படக்கூடிய தலைவலி இப்போ கடுமையாக நம்ம வெளியில் போயிட்டு வரோம் வெயிலில் போயிட்டு வரோம் உடலில் இருக்க நீர் குறைஞ்சிருது உடனே நமக்கு ஏற்படுற தலைவலி இரண்டாவது வகை தலைவலி கழுத்தில் இருக்கக்கூடிய நரம்புகளுடைய அழுத்தத்தினாலோ அல்லது தலையில் இருந்து வரக்கூடிய அந்த ட்ரைஜமனல் பிளக்ஸஸ்லேருந்து வரக்கூடிய நரம்புகளுடைய அழுத்தத்தாலோ ஏற்படுகின்ற தலைவலி மூன்றாவது தலைவலி மிக சாதாரணமாக ஏற்படக்கூடியது இந்த சைனஸ் கிளாண்டில் இருக்கக்கூடிய அடைப்புகள் சுருக்கங்கள் நமக்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய தலைவலி நான்காவது தலைவலி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நேரடியாக கடுமையான மன அழுத்தத்தால் ஏற்படக்கூடியது இந்த ஐந்தாவது தலைவலி தான் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது முழுக்க முழுக்க 
உடலில் இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற பித்த காரணிகளால் ஏற்படக்கூடியது இந்த ஒற்றை தலைவலியும் சொல்லக்கூடிய மைக்ரேன் சொல்லக்கூடிய பிரச்சனை அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு பெண்களுக்கு மிக அதிகமாக ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனையாக நம்ம பார்க்கிறோம் மன அழுத்தம் நேரத்திற்கு சாப்பிடாமல் இருப்பது நேரத்திற்கு தூங்காமல் இருப்பது சாப்பிடும் போதும் சிறிதளவு காரம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய எண்ணெய் உணவுகளை சாப்பிடுவது அதாவது காலையிலிருந்து மத்தியான வரல எதுவும் சாப்பாடு சாப்பிடுறது இல்லை திடீர்னு ஈவினிங் உட்கார்ந்து காரமாக சாப்பிட்றது இந்த மாதிரி நிறைய காரணங்கள் காரணிகள் நமக்கு இந்த பிரச்சனையை அதிகப்படுத்துறத பார்க்கிறோம் ஸோ இதை குறைக்க வேண்டும் அப்படின்னு வரும்போது மருந்து மாத்திரைகள் சாப்பிட்டால் மட்டும் போதாது உடலை சுத்தப்படுத்தி உள்ளே இருக்கக்கூடிய பித்தத்தை வெளியில் அனுப்ப வேண்டும் மன அழுத்தத்தை குறைப்பதற்கான மன பயிற்சிகள் தேவை தியான பயிற்சிகள் தேவை அது கூட நீங்க என்ன மருந்துகள் இட்டாலுமே உங்களுடைய தலைவலி வேகமாக குறைந்து கொண்டே வருவதை நம்ம பார்க்க முடியும் சீந்தில் கொடி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு மிகப்பெரிய மருந்துங்க நிறைய நிகழ்ச்சிகளில் நான் பதிவு செஞ்சிருக்கேன் பித்தத்தால் ஏற்படுகின்ற தலைவலிகளும் அதே போல ஒற்றை தலைவலி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஏற்படும் போது ஒரு ஐந்து கிராம் அளவுக்கு சீந்தில் கொடியுடைய சூரணத்தை எடுத்து ஒரு முன்னூறு மில்லி தண்ணீரில் இட்டு நன்றாக கொதிக்க வைங்க ஒரு ஐந்து நிமிடம் கொதிக்க வைத்து வடிகட்டி எடுக்கக்கூடிய அந்த சீந்தில் கொடியுடைய கஷாயத்தை காலை ஒருவேளை உணவுக்கு முன்பு இரவு ஒருவேளை உணவுக்கு முன்பும் கொடுக்க ஆரம்பிங்க இந்த பித்தத்துடைய அளவு குறைய 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 இந்த தலைவலியுடைய தாக்கம் குறைந்து கொண்டே வருவதை நம்ம பார்க்க முடியும் உங்களால் எப்போ முடியுமோ ஒரு முறை சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைமை மருத்துவமனைக்கு வாங்க என்னையோ அல்லது என்னுடைய சக மருத்துவர் டாக்டர் ஜெயரூபா இருப்பாங்க அவங்களையோ சந்திக்க முடியுமான்னு பாருங்க என்ன தேவைங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் தியான பயிற்சிகளும் இலவசமாகவே நீங்கள் கற்றுக்கலாம் நம்ம மருத்துவமனைக்கு வந்து ஸோ இந்த விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணுங்க பிறகு என்ன வேணுங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் நிச்சயமா தலைவலி இல்லாமல் இருக்கிறது ரொம்பவே சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் இல்லையா டாக்டர் இல்லைன்னா ஒரு வழிகளோட வாழணும் அப்படிங்கிற எந்த கட்டாயமுமே அது வந்து நம்ம தீர்வு வந்து நம்மளுடைய மருத்துவமனையிலேயே இருக்கு தொடர்ச்சியா ஐஸ்வர்யா தேவி அப்படிங்கிற காலரும் இருக்காங்க பேசுறாம் வணக்கம்மா எங்க இருந்து பேசுறீங்க வணக்கம்மா சரிங்கம்மா டாக்டர் இருக்காங்கம்மா உங்க சந்தேகம் என்ன கேட்கலாம் வணக்கம்மா ஐஸ்வர்யா சொல்லுங்கம்மா சரிங்க <laughs> 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 அது வந்து இன்னொரு காலம் வலியா இருக்குங்க சார் கால் எந்திரிக்க முடியல காலையில ஊன்ற முடியல சீன அந்த காலுக்கு எப்படி பிரச்சனையா இருந்ததோ அதே மாதிரி இருக்கும் சார் அது எதுனால சார் அப்படி இருக்கும் பழையபடி இந்த காலமும் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குங்களா நான் சொல்லி தரமா எல்லாத்துக்குமே பதில் சொல்றேன் தொலைபேசி வச்சிருங்க தொலைக்காட்சி பாருங்க சரி சர்க்கரை நோயுடைய குறைப்பு அப்படின்னு வரும்போது ஏற்கனவே நான் நிறைய சொல்லியிருக்கேன் உணவு முறைகளில் கவனம் எடுத்தால் மட்டும்தான் சர்க்கரை நோயை கட்டுப்படுத்த முடியும் உடற்பயிற்சி நிச்சயம் தேவை மன அழுத்தத்தை குறைப்பதற்கான முயற்சிகளும் தேவை இந்த மூன்று விஷயத்தை நீங்க கவனம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய பிரச்சனைகள் படிப்படியாக குறைந்து கொண்டே வருவதை நாம் பார்க்க முடியும் இரண்டாவது வந்து வெரிகோஸ்வைன் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் அப்படிங்கிறது இரண்டு கால்களுக்குமே வருவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனா அதற்கான அறுவை சிகிச்சை அப்படிங்கிறது நிரந்தர தீர்வு அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்ல முடியாது அறுவை சிகிச்சைங்கிறது ஒரு தற்காலிக தீர்வாகத்தான் இருக்க முடியும் ஸோ அதே போல் அறுவை சிகிச்சை செய்வதால் ஏற்படுகின்ற பக்க விளைவுகளையும் நம்ம கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் அதனால் வெரிகோஸ்வைன் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்வது உச்சிதமான விஷயம் கிடையாது சர்க்கரை நோயை குறைப்பதற்கு ஒரு சின்ன கை மருந்து நல்ல நெல்லிக்காய் முழு நெல்லிக்காய் நம்ம சொல்லக்கூடிய நெல்லிக்காய் ஒன்று எடுத்துங்க மஞ்சள் தூள் உள்ளுக்கு சாப்பிடக்கூடிய வீட்டிலேயே மஞ்சளை மட்டும் அரைத்து எடுக்கக்கூடிய தூள் ஒரு தேக்கரண்டி எடுத்துங்க ஒரு முன்னூறு மில்லி நல்லா கொதிக்கின்ற நீர் அதில் போடுங்க இது அப்படியே ஒரு மிக்சர்ல போட்டு நல்லா ஒரு ஐந்து நிமிடம் அரைத்து வடிகட்டி எடுக்கக்கூடிய அந்த நெல்லிக்காய் மஞ்சள் சாறுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு கஷாயம் இருக்கு பாருங்க கோல்டு ரெசிபின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த கஷாயத்தை காலை ஒரு வேலை உணவுக்கு முன்பும் இரவு ஒரு வேலை உணவுக்கு முன்பும் சாப்பிடுங்க உங்க உடல்ல இருக்கக்கூடிய வலிகள் வேதனைகள் தேவையற்று அதிகமாக இருக்கக்கூடிய சர்க்கரை நோய் குறைவதை பார்க்க முடியும் வெரிகோஸ்வைன் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கும் மகாராஜ தைலம் ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து வெளிப்புடமாக நீங்க அதை தேக்க ஆரம்பித்தாலே உங்களுடைய ரத்த ஓட்டம் சீராகிறதையும் தசைகள்ல இறுக்கம் அதிகமாகி அதனால் ஏற்படுகின்ற ரத்த ஓட்ட குறைபாடுகளும் குறைந்து போறத பார்க்க முடியும் ஒவ்வொரு மாதமும் மூன்றாவது சனிக்கிழமை என்னை மதுரையில சந்திக்கலாமா முடிஞ்சதுன்னா நேரில் வந்து மதுரையில சந்திக்க முயற்சி பண்ணுங்க 
என்ன தேவை அப்படிங்கறத விவரமா நான் சொல்லி கொடுக்கறேன் நிச்சயமா இந்த கோல்டன் ரெசிபி எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்குங்கறத நம்ம நேர்களே நிறைய தடவை பத்தி பண்ணிருக்காங்க அழகா அந்த ரேட் வந்து குறையறது சுகரோட ரேட் குறையறது நம்மளா பாத்துருக்கோம் தொடர்ச்சியா ஒரு காலரும் இருக்காங்க டாக்டர் நம்ம பேசலாம் வணக்கமா யார் இங்க அழைச்சிருக்கீங்க சரிங்கம்மா டாக்டர் இருக்காங்கம்மா உங்க கேள்வி என்ன கேட்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம்மா சார் இது நாற்பத்தி ஒன்பது வயசு ஆகுது சரி கால் வந்து இடுப்புல இருந்து ஒரே நரம்பு இருக்கு சார் நின்னா மட்டும் அந்த மாதிரி ஆகுது சரி அப்புறம் உட்காந்து அந்த சமரங்கால் போட்டு குத்த வச்சாலும் எந்த மாதிரி வேலையும் இல்ல சரிங்க ஒரு காமன் நேரத்துக்கு மேல நடக்க முடியல சார் ஆனா ட்ரீட்மெண்ட் ஆயுர்வேதம் தான் பாத்துட்டு இருக்கேன் எந்த சொல்ல அவங்க பத்தியமா இருக்க சொல்றாங்க அதெல்லாம் இருந்துட்டு தான் இருக்கேன் ஒரு காமன் நேரம் என்னன்னா பாத்திரம்லாம் வளக்கிடுவோம் வலிக்குது வந்து சோபால உட்காந்து கால் நீட்டுனா எந்த பிரச்சனையும் இல்ல நல்ல ஓய்வுல இருந்தா அதிகமான பிரச்சனை இல்ல வேலை செய்தா கொஞ்ச நேரம் தான் செய்ய முடியுது மீண்டும் வலி ஏற்படுது இல்லையா ஆமா சார் நடக்க முடியல கொஞ்ச தூரம் நடந்தாலே அப்படியே நின்னே கால் வலிய வாத்தி உட்கார சொல்லுது சார் சர்க்கரை நோயுடைய தாக்கம் ரத்த அழுத்த நோயுடைய தாக்கம் ஏதாவது இருக்குங்களாமா அதெல்லாம் இல்ல சார் எல்லாமே டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாச்சு சரிங்கம்மா இதற்கான தீர்வு நான் சொல்லித்தரேன் தொலைபேசி வச்சிருங்க தொலைக்காட்சி பாருங்க பொதுவாகவே வழிகள் ஏற்படும் போது வழி மாத்திரைகளை தேடித்தான் நம்ம எல்லாருமே போறோமே தவிர யாருமே அந்த வழி ஏற்படுவதற்கான காரணத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு முயற்சி செய்வது கிடையாது இப்ப வழிகள் அதிகமாகும் போது மூட்டு பிரச்சனையா தசை பிரச்சனையா தசை நாருடைய பிரச்சனையா நரம்புகளுடைய பிரச்சனையா உள்ளே இருக்கக்கூடிய ரத்த குழாய்களுடைய ரத்த ஓட்டத்துடைய குறைபாடுகள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையா என்னங்கிறத புரிந்து கொள்றோம் என்னங்கிறது நம்ம புரிந்து கொண்டோம்னாதான் இந்த பிரச்சனையை குணப்படுத்துவது சுலபமா இருக்கும் இல்லையா நம்ம காரணம் என்னன்னே புரிந்து கொள்ளாம ஒரு சிகிச்சை எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னும் போது அது பெரிய அளவுல பலன் கொடுப்பதற்கு வாய்ப்புகள் கிடையாது நீங்க ஒண்ணு பண்ணுங்கம்மா மகாராஜ தைலம்னு சொல்லக்கூடிய எண்ணெய் உங்க வீடு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய கடைகள் நாட்டு மருந்து கடைகள்லயே உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரு பத்து பதினைந்து மில்லி அளவுக்கு மகாராஜ தைலத்தை எடுத்து சூடு செய்யுங்க இடுப்புல இருந்து கால் வரை நன்றாக தடவுங்க அல்லது வழி இருக்கக்கூடிய எல்லா இடத்திலையும் நன்றாக தடவுங்க ஒரு மணி நேரம் கழித்து இளம் சூடான எண்ணெய் எடுத்து நன்றாக இளம் சூடான தண்ணீர் வைத்து குளிக்க முடியுமான்னு பாருங்க இதை நீங்க செய்தீங்கனாலே வழிகள்ல ஒரு நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படுவதை பார்க்க முடியும் உங்களுக்கு எப்ப நேரம் கிடைக்குமோ ஒரு முறை உங்க வீடு பக்கத்துல மதுரையில தான் நம்முடைய மருத்துவமனை இருக்கு எப்ப முடியுமோ ஒரு முறை அங்க போய் அங்க என்னுடைய சக மருத்துவர்கள் டாக்டர் ராதா இருக்காங்க டாக்டர் அனிதா இருக்காங்க டாக்டர் நிரஞ்சனா இருக்காங்க யாராவது ஒருத்தரை நீங்க சந்திங்க இதை எப்படி குறைக்க வேண்டும் இந்த கால்களை எப்படி பலப்படுத்த வேண்டும் அப்படிங்கறத சொல்லி கொடுப்பாங்க கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்க ஓய்வெடுக்கும் போது வழி இல்லை மற்ற நேரங்களில் மட்டும்தான் வழி இருக்குன்னு நீங்க சொல்லக்கூடிய அறிகுறி முழுக்க முழுக்க மூன்றாம் நிலை தேய்மானமாக வருகிறது சோ இப்பவே இதை பார்த்தோம்னா நூறு சதவீதம் நம்ம குணப்படுத்திக்க முடியும் விட்டுட்டோம்னா பின்னாடி இன்னும் சிரமப்பட வேண்டியிருக்கும் அதனால மதுரை மருத்துவமனைக்கு போய் டாக்டர் அனிதாவை சந்திக்க முடியுமான்னு பாருங்க இல்ல மகாராஜ தைலம் வாங்கி வழி இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல தடவி வெந்நீர் வைத்து ஒத்தரம் கொடுக்க முடியுமான்னு பாருங்க இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு பெரிய அளவுல உதவி செய்யும் ஒவ்வொரு மாதமும் மூன்றாவது சனிக்கிழமை என்னை மதுரையில சந்திக்க முடியும் முடிஞ்சதுன்னா நேர்ல வந்து மதுரையில சந்திக்க முயற்சி பண்ணுங்க என்ன தேவை அப்படிங்கறத விவரமா நான் சொல்லி கொடுக்கறேன் தற்காலிகமாக மகாராஜ தைலத்தை வெளிப்புறமாக உபயோகப்படுத்துங்கம்மா ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் நம்மளதுலயும் இருக்கு இல்லையா டாக்டர் ஏன்னா ஆயுர்வேதத்துல லேட்டா தான் வேலை பார்க்கணும் எல்லாரும் நம்பிட்டு இருக்காங்க ஆனா அப்படி கிடையாது உடனே வேலை பார்க்கக்கூடிய அழகான மருந்துகளும் இருக்கு நிறைய இருக்கு அது வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எய்டா யூஸ் பண்ணிட்டு நிரந்தரமான தீர்வுக்கு நம்ம மருத்துவர்களை சந்திச்சா நிச்சயமான தீர்வுகள் கிடைக்கும் தொடர்ச்சி ஒரு காலரும் இருக்காங்க டாக்டர் பேசலாம் கல்பனா மேம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் எங்க இருந்து பேசுறீங்க சரிங்கம்மா டாக்டர் கிட்ட உங்க சந்தேகத்தை கேட்கலாமா நான் கீழே விழுந்து கால்ல அடிபட்டிருக்கு அடிபட்டதுல எனக்கு ஆபரேஷன் பண்ணிருக்காங்க நான் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டேன் சரிங்கம்மா ஆனா என்னால அது அந்த சிகிச்சை பண்ணது அதை எடுக்க முடியல என்னால ஒரு வருஷம் வரைக்கும் எடுக்க சொன்னாங்க நம்ம விட்டுட்டு அது கேர்லெஸ்ஸா விட்டாச்சு இப்ப நாலு வருஷம் ஆகி போச்சு எனக்கு சரி நாலு வருஷம் ஆனோன்னா என்னால அது இப்ப டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணா அது எடுக்க முடியாதுன்ட்டாங்க ஆனா என்னோட வழி என்னன்னா அந்த பாதத்துல இருந்த வழி ரொம்ப துண்டு வலிக்குது சரி கால கீழே ஊன முடிய மாட்டேங்குது ரொம்ப ஹெவியா நம்ம நின்னுட்டோம்னா நடந்து வேலை செஞ்சு கொஞ்சம் ரொம்ப இதுவா இருந்துச்சுன்னா அப்படியே வழி தாங்க முடிய மாட்டேங்குது நைட்டு படுக்கும் போது கால் ரொம்ப வலி எடுக்குது எந்த இடத்துல நம்ம அந்த ஆபரேஷன் பண்ணாங்க படுக்
சி பொதுவாகவே இந்த மாதிரி அறுவை சிகிச்சை செய்யும் போது தகடுகள் வைத்து அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படும் போது மேக்சிமம் ஒரு வருஷம் அல்லது ரெண்டு வருஷம் அது குணமாயிருச்சா அப்படின்னு அந்த எலும்பு சிறப்பு மருத்துவர் அல்லது உங்களுடைய அறுவை சிகிச்சை நிபுணரையே கேட்டு அதை எடுத்துடலாம் ஒருவேளை ஒரு மூன்று வருடம் ஐந்து வருடம் நம்ம விடுறோம்னு வச்சுங்களேன் அது வந்து கிட்டத்தட்ட உடம்போட சேருகின்ற மாதிரி உடம்புடைய எலும்புகளுடைய நன்றாக சேர்ந்து விடும் இப்ப அதை எடுக்கணும்னு போது நம்ம சாதாரணமா எடுக்க முடியாது அந்த எலும்புகளை உடைத்து எடுக்க வேண்டிய தேவை ஏற்படலாம் அது ரொம்ப கவனத்தோடு தான் நம்ம செய்யணும் அதனால வந்து இப்போதைக்கு அதை எடுக்காம இருக்கிறது நல்லது ஆனால் இந்த மாதிரி அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்ளும் போது உங்களுக்கு இயன்முறை சிகிச்சைகள் ஒரு விஷயம் நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க பிசியோதெரப்பி எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு உடற்பயிற்சியுடைய மிகப்பெரிய நோக்கமே அறுவை சிகிச்சை செய்தாலும் கூட நம்முடைய இயக்கம் சரியாக இருப்பதற்கும் பலவீனமாக இருக்கக்கூடிய அந்த எலும்புக்கு நல்ல பலம் கிடத்து தசைகளில் ஒரு பெரிய கவனம் உண்டாவதற்கும் தான் ஸோ அந்த உடற்பயிற்சிகளை நீங்கள் ஒருவேளை தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா இவ்வளவு சிரமம் இருக்காது அது விட்டதுனால கூட நமக்கு இவ்வளவு சிரமங்கள் இருப்பதை பார்க்க முடியும் இப்போ இதற்கான தீர்வு என்னன்னு பார்த்தோம்னா போஸ்ட் சர்ஜிக்கல் ரீஹேபிலிட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு அறுவை சிகிச்சை செய்தாகிவிட்டது அது செய்து முடித்த பிறகு அந்த இடத்தை பலப்படுத்தக்கூடிய அது இயக்கத்தை திரும்பவும் ரீஸ்டோர் செய்யக்கூடிய எல்லாவற்றுக்கும் மேல அறுவை சிகிச்சை செய்த நினைப்பு கூட இல்லாமல் நம்முடைய இயக்கத்தை சரி செய்யக்கூடிய ஒரு சிகிச்சை இருக்குமே ஆனால் நிச்சயமாக ஆயுர்வேத பஞ்சகர்ம சிகிச்சைகள் தான் எண்ணெயை பூசுவது எண்ணெயை பூசி ஒத்துடம் கொடுப்பது பிழிச்சல்னு சொல்லக்கூடிய சிகிச்சை பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு எலும்பு மண்டலத்தை அல்லது எலும்புகளை மட்டும் பலப்படுத்தக்கூடிய தசைகளை பலப்படுத்தக்கூடிய உடற்பயிற்சிகள் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் நம்மளால ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும்னா இந்த பிரச்சனை முழுக்க முழுக்க தீரக்கூடிய பிரச்சனை தான் மகாராஜ தைலம் இந்த வழிகளை நீக்கக்கூடிய அழகான மருந்து ஒரு இருபது மில்லி எடுத்து சூடு செய்து உங்களுக்கு வழிகள் இருக்கக்கூடிய எல்லா இடங்களிலும் தடவி வெந்நீரில் குளிக்க முடியுமான்னு பாருங்க மிக பெரிய அளவில் இந்த வழிகள் குறைந்து போய்விடுவதை நாம் பார்க்க முடியும் உங்களால் எப்போ முடியுமோ ஒரு முறை சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைமை மருத்துவமனைக்கு வந்து என்னையோ அல்லது என்னுடைய சக மருத்துவர் டாக்டர் ஜெயரூபா இருக்காங்க அவங்களையோ சந்திக்க முடியுமான்னு பாருங்க என்ன தேவை அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுப்பாங்க கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க சீக்கிரமாகவே இந்த பிரச்சனை குணமாகி விடுவதை நம்ம பார்க்கலாமா நிச்சயமா அழகான பஞ்சகர்ம சிகிச்சைகள் எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துதுங்கிறத சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க டாக்டர் தொடர்ச்சியின் ஒரு காலரும் இருக்காங்க நம்ம பேசிடலாம் லிங்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் எங்க இருந்து சார் பேசுறீங்க சரிங்க சார் டாக்டர் இருக்காங்க உங்க கேள்வி கேட்கலாம் சார் குட் மார்னிங் சார் என்ன வேலை பாக்குறீங்க சார் ரொம்ப அதிகமான மன அழுத்தம் உண்டா இருக்கு சார் சரிங்க இதற்கான தீர்வு நான் சொல்லித்தரேன் தொலைபேசி வச்சிருங்க தொலைக்காட்சி பாருங்க சரி சோரியாசிஸ் நோயை பற்றி நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த நோயை பற்றி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது மன அழுத்தத்திற்கும் குறிப்பாக மனதில் இருக்கக்கூடிய உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தாமல் இருப்போது இந்த நோய் வேகமாக உருவாகி பரவுவதை பார்க்க முடியும் சோரியாசிஸ் நோயுடைய தாக்கங்கள் நீங்கள் பார்க்கும்போது பார்க்கலாம் பத்து வயசுக்குள்ள வருமா வராது பத்துலேருந்து இருபது பத்து சதவீதம் பேர் இருபதுலேருந்து நாற்பது ஐம்பது சதவீதம் பேர் நாற்பதுக்கு மேல தான் மீதி பேருக்கு சோரியாசிஸ் நோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ நம்ம ரொம்ப கவனத்தோடு இந்த நோயை கல்லாட வேண்டும் உணவு அப்படிங்கிறது இரண்டாவது பெரிய மருந்து தியான பயிற்சிங்கிறது முதல் மருந்து இரண்டாவது மிகப்பெரிய மருந்து உணவு தான் எது ஒத்துக்கொள்ளும் ஒத்துக்கொள்ளாது அப்படிங்கிறத விட எதை சாப்பிட்டால் என்னுடைய நோய் தீரும்ங்கிற ஒரு கவனம் நமக்கு தேவை மூன்றாவது ரொம்ப முக்கியமானது பஞ்சகர்ம சிகிச்சைகள் உடலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் வெளியேற்றப்பட்டால் மட்டும்தான் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியுமே தவிர கழிவுகளோடு சேர்ந்து கண்டதையும் நாம் சாப்பிடும் போது ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியுமா நிச்சயமாக முடியாது ஸோ நான்காவது ஆயுர்வேத மருந்துகள் ஐந்தாவது காயகல்ப மருந்துகள் சில நேரங்களில் சோரியாசஸ் தீண்ட காலம் இருக்கும்போது சிறு சிறு மூட்டுகளில் ஏற்படுகின்ற வீக்கங்களும் வழிகளும் நம்முடைய இயக்கத்தை நிறுத்துவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அதை மாற்றுவதற்கு தேவையான ஒரு காயகல்ப மருந்துகள் இந்த ஐந்து விஷயத்தையும் ஒன்றாக சேர்த்து ஒரு முறைப்படுத்தப்பட்ட சிகிச்சையாக ஒரு ஆறு மாதம் அல்லது ஒரு வருடம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இது இருந்ததற்கான தழும்புகளும் இருக்காது மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படுவதற்கான தொந்தரவுகளும் இருக்காது ஸோ அதை பற்றி கவலைப்படவே வேண்டாம் உங்களால் எப்போ முடியுமோ சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைமை மருத்துவமனைக்கு வந்து என்னை சந்திக்க முடியுமான்னு பாருங்க இந்த பிரச்சனையை நிரந்தரமாக நீக்குவதற்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறது நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் கவலைப்படவே வேண்டாம் சார் 
நிச்சயமா எந்த பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் நேர்ல வந்து டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணும்போது அதுக்கான அழகான தீர்வுகள் அமையும் நம்ம ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சாதான் அதுக்கான தீர்வு கிடைக்கும் இல்லையா டாக்டர் அந்த ஸ்டெப் வந்து நம்ம டாக்டர் பாக்குறதா தான் இருக்கும் இன்னும் நிறைய தகவல்கள் வெரிகோஸ் பத்தி கேட்டு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய டாக்டர் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாம் நேர்களே நம்ம நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததா வரப்போறது ஒரு ஷார்ட் பிரேக் பிரேக் அப்புறமா தொடர்ந்து டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேதா மருத்துவமனையின் சிறப்பு சிகிச்சைகள் முதுகுத்தண்டில் ஏற்படும் சவ்வு விலகல் அழுத்தம் மூட்டுகளில் ஏற்படும் பல்வேறு பிரச்சினைகள் முதுகு தண்டுவட வழிகள் இரத்த நாளங்களில் ஏற்படும் வெரிகோஸ் பெயின் சைனஸ் ஆஸ்துமா சொரியாசிஸ் தோல் நோய்கள் தைராய் மாத விலக்கில் ஏற்படும் கோளாறுகள் கருப்பை கட்டி சிறுநீரகக்கள் சிறுநீரக செயல் இழப்பு மூலம் பௌத்திரம் குடலிறக்கம் ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு ஏற்படும் குழந்தையின்மை பிரச்சினைகள் மற்றும் ஆட்டிசம் போன்ற அனைத்திற்கும் அறுவை சிகிச்சை இல்லாமலேயே பஞ்சகர்மா சிகிச்சை மூலம் ஆயுள் முழுவதும் ஆரோக்கியம் பெற்றிட ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேதா மருத்துவமனையின் தலைமை மருத்துவர் டாக்டர் கே கௌதமன் பி ஏ எம் எஸ் அவர்களின் மருத்துவ முகாம் ஜனவரி மாதம் ஐந்தாவது வாரம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை வேலூரிலும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி புதன்கிழமை திருவண்ணாமலையிலும் சந்தித்து மருத்துவ ஆலோசனை பெற தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஆறு பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு ஒன்பது பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் நீங்களும் இந்த மருத்துவ முகாமில் கலந்து கொண்டு ஆயுள் முழுவதும் ஆரோக்கியம் பெற்றிடுங்கள் வெல்கம் பேக் இது ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனை வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி இன்றைய நிகழ்ச்சியில வெரிகோஸ் வெயின்ஸ்னா என்ன இந்த பாதிப்புகள் யாருக்கெல்லாம் வரக்கூடும் இதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது இப்படி பல தகவல்களை நம்மளோட பகிர்ந்துகிட்டு இருக்காங்க ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையுடைய தலைமை மருத்துவர் டாக்டர் கௌதமன் அவர்கள் தொடர்ந்து டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் டாக்டர் இந்த வீக் எங்கெல்லாம் கேப்ல இருக்கீங்க டாக்டர் இந்த வாரத்தை பொறுத்தவரையிலும் வர சனிக்கிழமை என்று விழுப்புரத்தில் என்னை சந்திக்கலாம் வர சனிக்கிழமை என்று காலை ஒன்பது மணியிலிருந்து மாலை ஆறு மணி வரை விழுப்புரத்தில் நடக்கக்கூடிய மருத்துவ முகாமில் என்னை சந்திக்கலாம் வாரத்தின் மற்ற நாட்களில் சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைமை மருத்துவமனையில் என்னை நேரில் சந்தித்து மருத்துவ ஆலோசனை பெற்றுக் கொள்ளலாம் நிச்சயமா சென்னையில் இருக்கக்கூடிய நேர்கள் வந்து டாக்டரை சந்திக்கணும் ரொம்பவே ஆசைப்படுவீங்க சாட்டர்டே சண்டேஸ்ல இருக்க மாட்டாங்களே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஆனால் இந்த சண்டே டாக்டர் வந்து அவைலபிளா இருக்காங்க ஸோ நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அட் சேம் டைம் விழுப்புரம்ல இருக்கக்கூடிய நேர்கள் வந்து டிஸ்பிளேல நம்பர்ஸ் வந்து பிளீஸ் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்க ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு கட்டாயமா முன்பதிவு அப்படிங்கிறது அவசியம் அப்பாயின்மெண்ட் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு நீங்க நேரில் போய் டாக்டரை பார்க்கலாம் போகும்போது உங்களுடைய ப்ரீவியஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் ஹிஸ்டரி எது இருந்தாலும் நீங்க தயவு செய்து எடுத்துட்டு போங்க ஒருவேளை அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கலாம் தொடர்ந்து ஒரு காலரும் இருக்காங்க டாக்டர் பேசிடலாம் வணக்கம் யார் எங்க என்ன வயசாச்சு அவங்களுக்கு <laughs> 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 மூல நோயும் சொல்லும்போது நம்ம சொல்ல வேண்டியதே இல்லை கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களும் கர்ப்ப காலத்திற்கு பிறகு ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களும் மெனோபாஸ்க்கு பிறகு ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களும் நிச்சயமாகவே நமக்கு மூல நோயை கொண்டு வருவதை நம்ம பார்க்கணும் இப்ப இது சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை குறைக்க வேண்டும் அப்படின்னு வரும்போது முறையான உடற்பயிற்சி முறையான உணவு முறை அது கூட மருந்துகளை சாப்பிட வேண்டும் மருந்துகள்ங்கிறது மூன்றாவது தான் முதல் இரண்டுல கவனம் தேவை நீங்க ஒண்ணு பண்ணுங்கம்மா நீங்க ஒசூர்ல இருக்கீங்கன்னா ஒசூர்ல ஆவலப்பள்ளி ஹட்கோ அப்படிங்கிற இடத்த நம்முடைய மருத்துவமனை இருக்கிறது பெங்களூர்ல அவங்க பாக்குறாங்கன்னா பெங்களூர்ல அல்சூர்ல ஒடுக்கத்தூர் சுவாமிகள் மடம் அப்படிங்கிற கேம்பஸ் இருக்கு அந்த கேம்பஸ்லயே நம்மளுடைய ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனை இருக்கிறத பாக்கலாம் சோ உங்களுக்கு எங்கே இருக்கிறதோ அந்த இடங்கள்ல பக்கத்துல நீங்க ஒரு முறை போயிட்டு ஒசூர் மருத்துவமனையில டாக்டர் பூஜா இருக்காங்க அதே போல சாரி ஒசூர் மருத்துவமனையில டாக்டர் பிரியா இருக்காங்க பெங்களூர் மருத்துவமனையில டாக்டர் பூஜா இருக்காங்க அவங்கள சந்திச்சிங்கன்னா அவங்க ஒரு முறை வைரல்லாம் எக்ஸாமின் பண்ணி பார்த்து என்ன மாதிரி பிரச்சனை இருக்குங்கிறத புரிந்து அதற்கேற்ற சிகிச்சை கொடுப்பாங்க இப்ப மூல நோயை அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் குணப்படுத்த முடியுமா நூறு சதவீதம் முடியும் குடல் இறக்க நோயை அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் குணப்படுத்த முடியுமா நூறு சதவீதம் முடியும் ஆனா இதுல முக்கியமானது தேவை உடற்பயிற்சி உணவு அதன் பிறகுதான் மருந்து சோ இந்த ரெண்டு விஷயத்துல உங்களால கவனத்தை எடுத்துக்கொள்ள முடியும் அப்படின்னா நூறு இந்த இரண்டு பிரச்சனையுமே 
அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் குணமாவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கறத நம்ம பார்ப்போம் கவலைப்படாதீங்க நிச்சயமா அறுவை சிகிச்சை செய்ததுக்கு அப்புறமும் இந்த பிரச்சனை தொடர்றத நிறைய பேர் நம்ம நிகழ்ச்சியில பதிவு பண்ணிருக்காங்க பட் அறுவை சிகிச்சை இல்லாமே நிரந்தர தீர்வு இங்க கிடைக்கும் இல்லையா தொடர்ச்சியான ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசலாம் சத்யபிரியா மேம் வணக்கம் வணக்கம் பேசுறீங்க முழுங்கி <laughs> சொல்லுங்க <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> 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 தொலைபேசி தொலைக்காட்சி பாருங்க சரி முதலாவது விஷயம் வயிற்று புண் வயிற்று புண்ணை ஆற்ற வேண்டும் அப்படின்னு வரும்போது உடல் சார்ந்த விஷயங்களை விட மனம் சார்ந்த விஷயங்களுக்கு நிறைய முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் நிறைய பேர் வந்து எனக்கு வயிறு வலி வயிறு எரிச்சல் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் நிறைய விளையாட்டா ஒரு கேள்வியும் கேட்பேன் உங்களுக்கு இருக்கிறது வயிறு எரிச்சலா அல்லது வயிற்று எரிச்சலா அப்படின்னு கேட்பேன் ஏன்னா இன்னைக்கு இந்த வயிறு புண் ஏற்படுவதற்கு எந்த அளவுக்கு உணவும் உடல் சார்ந்த காரணிகளும் காரணமாக இருக்கிறதோ அதை விட அதிகமாக மனம் சார்ந்த காரணிகள் இருக்கிறத பார்க்க முடியும் அதனால கொஞ்சம் கவனத்தோடு மனநிலையை பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் வயிற்று புண்ணை நீக்குவதற்கு முதல் மருந்து எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நிச்சயமா உணவு தான் இன்னைக்கு புளித்த மாவில் செய்யக்கூடிய இட்லி தோசையில் ஆரம்பித்து புளி குழம்பில் ஆரம்பித்து ரசத்தில் ஆரம்பித்து எண்ணெயில் வறுத்து பொறிக்கின்ற உணவில் ஆரம்பித்து காரமான உணவுகளை சாப்பிடுவதில் ஆரம்பித்து சிலர்லாம் தயிர் சாப்பிட்டா நல்லதுன்னு சாப்பிடுவோம் ஆனால் தயிரை விட வேகமாக வயிற்று புண்ணை அதிகப்படுத்துவதற்கான உணவே கிடையாது மோர் தான் சாப்பிடணும் தயிர் சாப்பிடக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி உணவில் தவறுகள் நம்ம செய்து கொண்டே இருக்கும்போது என்ன மருந்துகள் சாப்பிட்டாலும் வயிறு புண் எப்படி சரியாகும் ஆகவே ஆகாது இல்லையா ஸோ உணவுல கவனத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது அவசியம் இரண்டாவது இந்த கால் பிரச்சனை பொதுவாகவே நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சுக பிரசவத்திற்கான முயற்சிகள் நீண்ட நேரம் செய்யும் போது சில நேரங்களில் அறுவை சிகிச்சை செய்யும் போது அது போடுகின்ற ஊசிகள் இவை அனைத்துமே நம்மை கடுமையாக பாதிப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு இதை குறைப்பதற்கான முயற்சிகளையும் முழுமையாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது அவசியம் இதற்கு முழு முயற்சிகளை நாம் தான் செய்ய வேண்டும் இல்லைங்களா சோ நீங்க ஒன்னும் கவலைப்பட வேண்டாமா இந்த கால் வலிகளை குறைப்பதற்கு மகாராஜ தைரம் மிகச்சிறந்த மருந்துமா ஒரு இருபது மில்லி அந்த எண்ணெயை எடுத்து சூடு செய்து இடுப்பிலிருந்து கால் வரை நன்றாக தடவி அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் கழித்து வெந்நீரில் வைத்து குளிக்க செய்யுங்க மிகப்பெரிய அளவுல இந்த கால்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த இழுக்கின்ற வலிகளும் வேதனைகளும் குறைந்து போய்விடுவதை நம்ம பார்க்க முடியும் அமிர்தல்ஸ் சொல்லக்கூடிய ஒரு சிறப்பு மிக சிறப்பான மருந்து வயிறு புண்களை ஆற்றக்கூடிய அழகான மருந்து நீங்க மருத்துவமனையை தொடர்பு கொள்ளுங்க டாக்டர் பிரிசில்லான் இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட நீங்க பேசுங்க உங்களுக்கு தேவையான அந்த அமிர்தல் சிறப்புன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அதோடைய பெயரே வந்து அமிர்தமாக மாறி உடலில் இருக்கக்கூடிய குடலில் இருக்கக்கூடிய புண்களை ஆற்றக்கூடியது தான் அந்த சிறப்பை ஒரு பதினைந்து மில்லி அளவுக்கு எடுத்து சூடு செய்து காலை ஒரு வேலை உணவுக்கு முன்பு இரவு ஒரு வேலை உணவுக்கு முன்பும் சாப்பிட்டு பாருங்களேன் உடல் கிடுகிடுவென்று குணமாகி விடுவதை நம்ம பார்க்க முடியும் உங்க ஊர் பக்கத்துல திருச்சியிலே நம்முடைய மருத்துவ சாரி சேலத்திலே நம்முடைய மருத்துவமனை இருக்கு அதே போல ஈரோடு கோயம்புத்தூர் மூன்று இடத்துல நம்ம மருத்துவமனை இருக்கு உங்களுக்கு எங்க பக்கமோ மருத்துவமனையை ஒரு முறை கூப்பிட்டுட்டு அங்க முன்பதிவு செஞ்சுட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய மருத்துவர்களை போய் ஒரு முறை சந்திக்க முடியுமான்னு பாருங்க 
அந்த மருத்துவமனைகளுக்கு மாதம் ஒரு முறை நான் வருவேன் ரெண்டாவது சனி ஞாயிறு வெள்ளிக்கிழமை ஈரோடு மற்றும் கோயம்புத்தூரில் இருப்பேன் அதே போல் சேலத்தில் நான்காவது சன வெள்ளிக்கிழமை அன்று இருப்பேன் உங்களுக்கு எது பக்கமும் நேரில் வந்து சந்திக்கிறதுக்கும் ஒரு முறை முயற்சி பண்ணுங்க வழிகளை குறைப்பதற்கு மகாராஜ தைலத்தை உபயோகப்படுத்துங்க வயிறு புண்ணை ஆற்றுவதற்கு அமிர்தல் சிறப்பை உபயோகப்படுத்துங்க மருத்துவமனையை தொடர்பு கொண்டு பேசிட்டு கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்க தேவைப்பட்டால் நேரில் சந்திக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கம்மா நிச்சயமா டாக்டர் இதை வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்டா ஒரு நல்ல தீர்வு கொடுக்கும் முடிஞ்சதுன்னா அவங்களுக்கு அந்த மாற்றங்களை உணர ஆரம்பிச்சாலும் நேரில் வந்து டாக்டரை பார்க்க ஆரம்பிச்சுமா தொடர்ச்சியா சுதாங்கிற காலரும் இருக்காங்க பேசலாம் சுதா மேம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேம் எங்கேருந்து பேசுறீங்க பண்ணலாம் <laughs> சொல்லி தரமா இந்த குடல்ல புண்ணு இருக்குனா அவருக்கு என்னமா தொந்தரவ இருக்கு அவனுக்கு வந்து சில சமயம் மோஷன் போகும்போது ब्लड வருது சார் ஓ சில சமயம் வருது அது ஒழுங்கா சாப்பிடல ஆயில் ஃபுல்ட் எடுத்துட்டா அப்ப வருது பட் உணவு எல்லாம் வீட்டு சாப்பாடு தான கடை சாப்பாடு ஹோட்டல் சாப்பாடு மாதிரி கிடையாதுல ஆ கிடையாது கிடையாது சார் வீட்டு சாப்பாடு தான் சாப்பிடுறோம் சரிங்கமா அதற்கான தீர்வு நான் சொல்லி தரேன் தொலைபேசி வச்சிருங்க தொலைகாட்சி பாருங்க சரி அல்சரேட்டிவ் கொலாய்டிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய பிரச்சனை மிக மோசமான ஒரு பிரச்சனைமா பெருங்குடல் அழற்சி நோய் நிறைய இதை பற்றி நம்ம பேசியிருக்கோம் இந்த பெருங்குடல் அழற்சி நோய் வருவதற்கு நிறைய காரணங்கள் குறிப்பிட்ட காரணம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி காரமான உணவு எண்ணெய் கலந்த உணவு மன இறுக்கமும் அழுத்தமும் இதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய காரணமா இதை குறைப்பதற்கு நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய எல்லா முயற்சிகளுமே நம்ம உடலை ரொம்ப பெரிய அளவில் பாதுகாக்கும் அதுக்கான முயற்சிகளை நம்ம எடுக்கணும் அதே போல தலையில் இருக்கக்கூடிய பொடுகள்லாம் மிக சுலபமாக தீரக்கூடிய பிரச்சனை தான் ஆனால் வயிற்று புண் குடல் புண் இருப்பவர்கள் அனைவருக்குமே தலையில் அரிப்புகளும் பொடுகுகளும் தலையில் வெள்ளை முடி ஏற்படுவதும் தலை முடி கொட்டுவதும்னு நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கிறத பார்க்கலாம் நீங்க ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம் உங்களுக்கு எப்ப நேரம் கிடைக்குமோ ஒரு முறை குழந்தையை கூட்டின்னு கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைமை மருத்துவமனை வஉசி முதல் தெருவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனைக்கு வந்து என்னையோ அல்லது என்னுடைய சக மருத்துவர் டாக்டர் ஜெயரூபா இருக்காங்க அவங்களே சந்திக்க முடியுமான்னு பாருங்க ரொம்ப வேகமாகவே இந்த பிரச்சனையை குறைப்பதற்கு என்ன தேவைன்னு சொல்லி கொடுக்க சொல்றேன் என்ன உணவு தேவை என்ன உடற்பயிற்சி தேவைங்கிறதுலயும் கவனம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா குடல் புண் சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகளும் சரி தலைமுடி கொட்டுதல் அல்லது பொடுகு சம்பந்தப்பட்ட தலை அரிப்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களும் சரி படிப்படியாக குறைந்து கொண்டே வருவதை பார்க்கலாம் கவலைப்படவே வேண்டாமா நிச்சயமா அது சூரியாச சார் இல்ல பொது பொடுக்கு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைங்கிறது நேரில் ஒரு முறை பாத்துறது நல்லா இல்லையா டாக்டர் தொடர்ச்சியில ஒரு காலரும் இருக்காங்க பேசலாம் மணி சார் வணக்கம் ஆமா வணக்கம் எங்கிருந்து எங்கிருந்து சார் பேசுறீங்க சரி டாக்டர் கிட்ட உங்க கேள்வி கேட்கலாம் சார் வணக்கம் ஐயா சார் அங்க சரி கால் வலி ரொம்ப அதிகமா இருக்கு சார் சுகர் இருக்குது எனக்கு ஓ சொல்லுங்க ஐயா அப்புறம் கால் வந்து ரொம்ப சுடு சுடு வலிக்குதுங்க சார் என்ன வயசு இப்ப உங்களுக்கு அறுபது வயசு ஆகுதுங்க சார் இப்ப இந்த வலி எப்ப அதிகமா இருக்கு பகல் நேரங்கள்லயா அல்லது இரவு நேரங்கள்லயா எந்த நேரமுமே வலி அதிகம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு நேரம் கொஞ்சம் வலி சுடு சுடு வலிக்கும் சார் சர்க்கரையோட அளவு எப்படிங்க ஐயா இருக்கு இரவு நேரம்ல இருக்குங்க சார் அதான் எவ்வளவு இருக்கு சர்க்கரையோட அளவு கவலைப்படாதீங்க இதற்கான தீர்வு நான் சொல்லித்தரேன் தொலைபேசி வச்சிருங்க தொலைக்காட்சி பாருங்க பொதுவாகவே சர்க்கரை நோய் உடலில் ஏற்படும் போது அதை முறையாக கட்டுப்படுத்துவதற்கான முயற்சிகளை நாம் செய்யாமல் போகும்போது சர்க்கரை நோயுடைய மிகப்பெரிய பக்க விளைவாக உடலில் ஏற்படுகின்ற பாதிப்பு எது கால்களில் இருக்கக்கூடிய நரம்புகளுடைய பாதிப்பு அதே போல கால்களில் இருக்கக்கூடிய இரத்த குழாய்களுடைய பாதிப்பு இப்ப நீங்க வந்து ஒரு சமையல் அறையில நீண்ட நேரம் நின்று வேலை செய்ய வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறதுனால நிச்சயமா உங்களுக்கு வெரிகோஸ் வைன் சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகள் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அது கூட சர்க்கரை நோயும் சேர்ந்து கொள்ளும் போது அது கூட நீங்க செய்யக்கூடிய வேலை நிமித்தமாக உங்களுக்கு ஒரு வேலை முதுகுத்தண்டு சம்பந்தப்பட்ட தொந்தரவுகள் இருக்கலாம் நான் சந்தேகப்படுறேன் இருந்ததுன்னா உங்களுடைய கால்களுடைய வலிகள் கடுமையாக மாறிவிடுவதை பார்க்க முடியும் சர்க்கரை நோயுடைய ஒரு மோசமான குணம் என்னன்னா உடலில் இருக்கக்கூடிய சாதாரண நோய் இருந்தால் கூட 
அதை அப்படியே பலப்படுத்தி பெரிய நோயாக மாற்றி விடுவது தான் சர்க்கரை நோயுடைய ஒரு பெரிய பக்க விளைவு அதனால தான் சர்க்கரை நோயை பார்த்து நாம் அனைவருமே கொஞ்சம் பயப்படணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆகும்போது கால்களில் டயபெட்டிக் நியூரோபதின்னு சொல்லக்கூடிய மிக மோசமான ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுவதை பார்க்க முடியும் எவ்வளவு முயற்சி செய்தாலும் அந்த நரம்புகளில் இருக்கக்கூடிய அகற்றிகளையும் பலவீனங்களையும் நம்ம குறைத்தால் மட்டும்தான் இந்த வழிகள் சரியாகும் இதை எப்படி குறைப்பது முதலாவது நெல்லிக்காய் மஞ்சள் சாறு இந்த நிகழ்ச்சி முதல்லே நான் சொன்னேன் ஒரு முழு நெல்லிக்காய் எடுத்து ஒரு தேக்கரண்டி நல்ல மஞ்சள் தூளை இட்டு கொதிக்கின்ற தண்ணீர் ஒரு முன்னூறு மில்லி அதில் சேர்த்து மிக்சியில் போட்டு நல்ல மைய ஒரு ஐந்து நிமிடம் இதை அரைத்து வடிகட்டி எடுக்கக்கூடிய அந்த நெல்லிக்காய் மஞ்சள் சாறு காலை ஒரு வேலை மதியம் ஒரு வேலை இரவு ஒரு வேலை சூடாக ஒரு தேநீர் அருந்துவது போல அருந்துங்க வெளிப்புறமாக மகாராஜ தைலம் ஒரு இருபது மில்லி எடுத்து சூடு செய்து இடுப்பிலிருந்து கால் வரை நன்றாக தடவி வெந்நீர் வைத்து ஒத்தரம் கொடுக்க முடியுமான்னு பாருங்க இந்த ரெண்டு விஷயத்த நீங்க கவனம் எடுத்தீங்கனாலே சர்க்கரை நோயும் கட்டுக்குள் வரும் சர்க்கரை நோயுடைய பக்க விளைவான அந்த கால்களுடைய நரம்பு வழிகளும் கட்டுக்குள் வருவதை பார்க்க முடியும் உங்களுக்கு எப்ப நேரம் கிடைக்குமோ சேலத்துல சுப்பிரமணியபுரம் புதூர் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படிங்கிற இடத்துல நம்முடைய ஸ்ரீ பர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனை இருக்கு குளூனி மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல்னு கேளுங்க அந்த ஸ்கூலுக்கு நேர் எதிரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய மருத்துவமனை இருக்கும் உங்களுக்கு எப்போ முடியுமோ ஒரு முறை நேரில் அவங்க வந்து டாக்டர் லலிதான் இருப்பாங்க அவங்களை சந்திக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் இன்னும் இந்த வேகமாக குணப்படுத்துவதற்கு தேவையான உடற்பயிற்சிகள் முதல் கொண்டு எல்லாமே சொல்லி கொடுப்பாங்க கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சீக்கிரமே உடலுடைய ஆரோக்கியம் நன்றாக மேம்பட்டு விடுவதை நம்ம பார்க்க முடியும் கவலைப்பட வேணாம் சார் சேலத்துக்கான நம்பர்ஸ் மற்றும் மற்ற பிரான்ச்சஸ்க்கான நம்பர்ஸும் கீழே வருது எது பக்கமா இருக்கும் நீங்க அங்க போய் வந்து நம்ம டாக்டர்ஸ் கன்சல்ட் பண்ணலாம் கன்சல்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு நீங்க நேரில் போங்க சார் நம்பர்ஸ் கீழே வரக்கூடிய ஸ்க்ரால்ல இருக்கு நீங்க நோட் பண்ணிக்கலாம் தொடர்ச்சியா வெள்ளச்சாமி அப்படிங்கிற காலரும் இருக்காங்க டாக்டர் பேசலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க டிவி பாத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா டிவி வால்யூமா கம்ப்ளீட்டா மியூட் பண்ணிடுங்க சார் மியூட் பண்ணிட்டு டாக்டர் கிட்ட உங்களுடைய கேள்வியை கேட்கலாம் பேசலாம் சார் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் சொல்லுங்க ஐயா சக்கரை இருக்கு சரி இப்ப உடம்புல போற மேலாம் அரிப்பு இருக்கு பக்கடமா இருக்கு ஓ சக்கரையோட அளவு எப்படிங்க ஐயா இருக்கு அளவு கூட இருக்கு இருநூத்தி எழுபது இப்ப இந்த கொப்பளங்கள் வருவது அப்படின்னு நீங்க சொல்றது எல்லா நேரமும் ஒரே மாதிரி இருக்கா இல்ல சில நாட்கள் இருக்கு சில நாட்கள் இல்ல அரிப்புகள் சில நாட்கள் இருக்கு இல்லங்கிற மாதிரி இருக்கா கண்டினியூ இருக்கு அரிப்பு அரிப்பு இருக்கு தொலைபேசி வச்சிருங்க தொலைக்காட்சி பாருங்க ஒருத்தருக்கு சொன்ன சர்க்கரையுடைய அளவு கட்டுப்படாமல் போகும்போது உடல்ல எப்படி நரம்பு பாதிப்புகள் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கோ அதை விட மோசமாக தோல் நோய்கள் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு தோல்ல ஏற்படுகின்ற சிறு சிறு கொப்பளங்கள்ல ஆரம்பித்து உருண்டை கட்டி நம்ம சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு பெரிய கட்டிகள் வரை வாய்ப்புகள் இருக்கு இது ஒரு காரணமாங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இரண்டாவது உடலுடைய ஆரோக்கியம் அப்படின்னு வரும்போது உடலை சுத்தப்படுத்துவதற்கான முயற்சிகளை நம்ம செய்யணும் நம்ம யாருமே பேதி மாத்திரை சாப்பிடுவதே கிடையாது ஸோ கொஞ்சம் முயற்சி செஞ்சு உடலை சுத்தப்படுத்த முடியுமான்னு பாருங்க சர்ம தேஜஸ் தைலம்னு சொல்லக்கூடிய எண்ணெய் சர்மம்னா தோல் அர்த்தம் தேஜஸ்னா ஆரோக்கியமாக வைக்கக்கூடிய அர்த்தம் ஸோ தோல்ல ஆரோக்கியமாக வைக்கக்கூடிய அந்த சர்ம தேஜஸ் தைலம்னு சொல்லக்கூடிய எண்ணெய் நம்முடைய ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையிலே உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்க ஒரு முறை மருத்துவமனைக்கு தொடர்பு கொண்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான எண்ணெயையும் எப்படி அதை வெளிப்புறமாக பூசி குளிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்க உட்புறமாக சாப்பிடுவதற்கு அந்த நெல்லிக்காய் மஞ்சள் சாறு அழகா சாறு எடுத்து சாப்பிடுங்க சூடா சாப்பிடுங்க வழிகளில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படுவது அரிப்புகளில் நல்ல மாற்றம் ஏற்படுவதையும் சர்க்கரை நோயில் இருக்கக்கூடிய கடுமையான மாற்றம் குறைந்து போய்விடுவதையும் நம்ம நிச்சயமாக பார்க்க முடியும் கவலைப்பட வேண்டாம் தற்காலிகமாக அதை உபயோகப்படுத்துங்க உங்களால் எப்போ முடியுமோ ஒரு முறை நோய் நேரில் வந்து என்னை சந்திக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க ஐயா டாக்டர் கோல்டன் ஜூஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நெல்லிக்கா ஜூஸ் பத்தி நீங்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்கீங்க எல்லா கலர்ஸ்க்கும் நிறைய பேருக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் எனக்கு சுகர் வர வேண்டாம் நினைச்சா இந்த ஜூஸ் குடிக்கலாமா அப்படின்னு நெல்லிக்காயை விட சிறந்த ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடன்ட் பொருள் உலகத்துல கிடையாது நெல்லிக்காயை ஆயுர்வேத மருத்துவத்துல எப்படி பார்ப்போம்னா தங்கத்துக்கு இணையா பார்ப்போம் எல்லாராலையும் என்ன தங்கத்தை பஸ்மம் பண்ணி உடலுடைய ஆரோக்கியத்துக்கு ப்ரிவென்ஷனுக்கும் இளமைக்கும் சாப்பிட முடியுமா நிச்சயமா முடியாது ஆனா ஒரு நெல்லிக்காய் தினசரி நம்ம உபயோகப்படுத்தலாம் மஞ்சளுடைய உபயோகத்தை பற்றி இன்றைக்கும்
ஒரு ஐந்து கிராம் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் அல்லது ஒரு மஞ்சள் கிழங்கு உங்களுக்கு கிடைக்கும்னா ஒரு ஐந்து கிராம் அளவு நன்றாக கொதிக்கின்ற நீர் ஒரு முன்னூறு மில்லி இதில் போட்டு அப்படியே மிக்சரில் போட்டு ஒரு ஐந்து நிமிடம் நன்றாக அரைங்க துணி இருக்கக்கூடிய ஃபில்டர் வைத்து வடிகட்டி எடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு கரைசலை அதீத சர்க்கரை இருப்பவர்கள் மூன்று வேலையுமே உணவுக்கு முன்பு சாப்பிடுங்க ஓரளவு சர்க்கரை கண்ட்ரோலாக இருக்குன்னா காலை இரவு மட்டும் சாப்பிடுங்க இந்த நோய் எனக்கு வரக்கூடாது எந்த நோயும் வரக்கூடாதுன்னு ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க காலையில் ஒரு வேலை மட்டும் வெறும் வயிற்றில் முன்னூறு மில்லி கொடுங்க நிச்சயமாக சர்க்கரை நோயுடைய தாக்கம் மட்டுமல்ல உடலில் ஏற்படுகின்ற எவ்வளவோ விஷயங்கள் மாறிப்போய்விடுவதை நாம் பார்க்க முடியும் ரொம்ப அழகான ஒரு ஜூஸ் டாக்டர் காலையில ஒரு கோல்டன் ஜூஸ் குடிக்கிறதுனால எவ்வளவு நல்ல பலன்கள் இருக்குங்கிறது ரொம்ப அழகா சொல்லிக் கொடுத்தீங்க எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க நம்பர் தொடர்ச்சியில ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் யார் எங்க இந்த அழைச்சிருக்கீங்க நித்யாமா டிவி பாத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா டிவி வால்யூமா கம்ப்ளீட்டா குறைச்சிடுறீங்களா டாக்டர் கிட்ட பேசலாமா அதுக்கு முன்னாடி எங்கேருந்து பேசுறீங்கன்னு சொல்லுங்க பேசலாமா சொல்லுங்க <laughs> 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 இந்த நீர் கட்டி இருக்கு இப்ப நீர் கட்டினால வேற ஏதாவது தொந்தரவு தெரியுதுங்களா உடம்பு நீர் சரியா சுறுசுறுப்பா இருக்க முடியல சரிங்கம்மா இதற்கான தீர்வு நான் சொல்லித்தரேன் தொலைபேசி வச்சிருங்க தொலைக்காட்சி பாருங்க சரி பொதுவாகவே உடலுடைய வளர்சிதை மாற்ற விகிதம் அப்படிங்கிறது தான் நம்முடைய ஆரோக்கியத்துடைய அடித்தளமை இந்த வளர்சிதை மாற்ற விகிதத்தில் ஏற்படுகின்ற மாறுபாடுகள் தைராய்டு சுரப்பியுடைய செயல் குறைபாடு நமக்கு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டேஞ்சர் ஜோன்ல நீங்க இப்ப இருக்கீங்க நீங்க உடனே போய் எப்ப டைம் இருக்குமோ ஒரு முறை உங்க தைராய்டுடைய அளவு எப்படி இருக்குங்கிற பரிசோதனை செய்து கொள்ளணும் ரெண்டாவது நீர்கட்டிகள் நேரடியாக இல்லைனாலும் உடலுடைய வளர்ச்சிதை மாற்ற விகிதம் குறையும் போது மறைமுகமாகவாவது நம்முடைய வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய செரிமானத்தை குறைப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு இதை எப்படி சரி செய்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு வரும்போது இதற்கு உதவி செய்கின்ற பெரிய மருந்து முருங்கைக்கீரை வாரத்தில் ஒரு நாள் அல்லது வாரத்தில் ஏழு நாளுமே இப்போதைக்கு நீங்க ஒரே ஒரு கைப்பிடி முருங்கைக்கீரை எடுத்துங்க நல்ல ஒரு முன்னூறு மில்லி தண்ணீர்ல போடுங்க நல்லா கொதிக்க வைங்க வடிகட்டுங்க வடிகட்டி எடுக்கக்கூடிய அந்த முருங்கைக்கீரை அந்த தண்ணீரை கொஞ்சம் சூப்பு போல செஞ்சு தினசரி ஒரு கிளாஸ் குடிங்கம்மா பசி அதிகமாகும் நீர்கட்டிகள் குறையும் உடல் எடையில் மாற்றம் ஏற்படும் எல்லா வகையிலும் பெனிஃபிட் இருக்கிறத பார்க்க முடியும் முருங்கைக்கீரை சூப்பு வந்து தினசரி சாப்பிட முடியுமான்னு பாருங்க ஒன்னு இல்லைனா அட்லீஸ்ட் வாரத்தில் மூணு நாளாவது சாப்பிடுங்க ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் உங்களால் எப்ப முடியுமோ ஒரு முறை வந்து சேலம் சுப்பிரமணியபுரம் புதூர் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய க்ளூனி மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலுக்கு நேர் எதிரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனைக்கு வாங்க அங்க டாக்டர் லலிதா இருப்பாங்க அவங்கள சந்திங்க உங்களுக்கு தேவையான உடற்பயிற்சி உணவு முறைகள் பசியை தூண்டக்கூடிய வகையில் என்ன செய்யணும் எந்த மாதிரி சாப்பிட்டா பசி இன்னும் பெட்டர் ஆகும்னு எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்க சீக்கிரமாகவே இந்த பிரச்சனை குணமாகி விரத நம்ம பார்க்கலாம் கவலைப்படவே வேண்டாங்க எல்லார் வீட்லயுமே தோட்டம் இருக்கிற எல்லார் வீட்லயுமே முருங்கை மரம் இல்லாம இருந்தது இல்லையா இல்ல இல்ல டாக்டர் ஒரு குழம்பு வச்சாலும் ஒரு சாம்பார் வச்சாலும் ஒரு அடை தட்டினா கூட அதுல முருங்கைக்கீரை எப்படியுமே கட்டாயமா ஒரு நாளைக்கு கொஞ்சம் அது எல்லாருமே சேர்த்துக்கிறத நம்மளால பார்க்க முடிஞ்சது இப்ப அந்த பழக்கம் குறைஞ்சு போனதுனால அட்லீஸ்ட் டெய்லியாவது இல்ல வாரத்துல மூணு நாளாவது முருங்கைக்கீரை சூப் எல்லாருமே சாப்பிடலாம் எல்லாருமே சாப்பிடறது ரொம்பவே நல்லா சோ இன்னைக்கு நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நம்ம கோல்டன் ஜூஸ் பத்தி பாத்திருக்கோம் முருங்கைக்கீரை சூப் பத்தி பாத்திருக்கோம் போது அதுக்கு வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் வந்தா எப்படி கியூர் பண்ணலாங்கிறத பத்தியும் ரொம்ப அழகா சொல்லிக் கொடுத்தீங்க டாக்டர் விழுப்புரத்தில் நடக்கக்கூடிய மருத்துவ முகாம்ல என்னை நேர சந்திக்கலாம் வர சனிக்கிழமை காலை எட்டு மணியிலிருந்து மாலை ஆறு மணி வரை என்னை விழுப்புரத்தில் சந்திக்கலாம் வாரத்தின் மற்ற நாட்கள்ல சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைமை மருத்துவமனையில் என்னை நேரில் சந்தித்து மருத்துவ ஆலோசனை பெற்றுக் கொள்ளலாம் நிகழ்ச்சியில பங்கு பெற்று கேள்வி கேட்க முடியல நம்மளுடைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கலையே அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய நேர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி டிஸ்பிளேல எல்லா கிளினிக்ஸ் நம்மளுடைய எல்லா பிரான்சஸோட நம்பர்ஸும் டிஸ்பிளேல வருது சோ உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல எந்த பிரான்ச் இருக்கோ அந்த பிரான்சோட நம்பரை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் பிக்ஸ் பண்ணுங்க என்ன பிரச்சனை இருக்கோ அதற்கான ப்ரீவியஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் எது இருந்தாலும் நீங்க எடுத்துட்டு போங்க கட்டாயமா தீர்வுகள் இருக்கு இந்த வாரம் குறிப்பா டாக்டர் வந்து விழுப்புரம் சனிக்கிழமை அன்னைக்கு இருக்கிறாங்க சோ விசிட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க விழு
நம்பருக்கு கால் பண்ணி ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு நீங்க நேரில் போகலாம் தீர்வு அப்படிங்கிறது நிச்சயமா இருக்கு இன்றைய நிகழ்ச்சி மூலமா வெரிகோஸ் வெயின் சர்ஜரி ஆகியிருந்தாலும் சரி அதற்கான தீர்வுகள் நம்மளுடைய மருத்துவமனையில எவ்வளவு அழகா கிடைக்குது அப்படிங்கறத பத்தி விரிவான விளக்கங்கள் நம்ம நேர்களுக்காக கொடுத்தீங்க டாக்டர் நேர்கள் சார்பாகவும் நிலையத்தின் சார்பாகவும் ரொம்ப நன்றி வணக்கம் நன்றி நேர்களை மீண்டும் ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனை வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சியில் உங்களோட அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம் ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேதா மருத்துவமனையின் சிறப்பு சிகிச்சைகள் முதுகுத்தண்டில் ஏற்படும் சவ்வு விலகல் அழுத்தம் மூட்டுகளில் ஏற்படும் பல்வேறு பிரச்சினைகள் முதுகு தண்டுவட வழிகள் ரத்த நாளங்களில் ஏற்படும் வெரிகோஸ் பெயின் சைனஸ் ஆஸ்துமா சொரியாசிஸ் தோல் நோய்கள் தைராய் மாத விலக்கில் ஏற்படும் கோளாறுகள் கருப்பை கட்டி சிறுநீரகக்கள் சிறுநீரக செயல் இழப்பு மூலம் பௌத்திரம் குடல் இறக்கம் ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு ஏற்படும் குழந்தையின்மை பிரச்சினைகள் மற்றும் ஆட்டிசம் போன்ற அனைத்திற்கும் அறுவை சிகிச்சை இல்லாமலேயே பஞ்சகர்மா சிகிச்சை மூலம் ஆயுள் முழுவதும் ஆரோக்கியம் பெற்றிட ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேதா மருத்துவமனையின் தலைமை மருத்துவர் டாக்டர் கே கௌதமன் பி ஏ எம் எஸ் அவர்களின் மருத்துவ முகாம் ஜனவரி மாதம் ஐந்தாவது வாரம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை வேலூரிலும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி புதன்கிழமை திருவண்ணாமலையிலும் சந்தித்து மருத்துவ ஆலோசனை பெற தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஆறு பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு ஒன்பது பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் நீங்களும் இந்த மருத்துவ முகாமில் கலந்து கொண்டு ஆயுள் முழுவதும் ஆரோக்கியம் பெற்று